குறையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டுமல்லாம இதற்கான நிலங்கள் வந்து தமிழக அரசால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற குறிப்புகள் படி சுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் இதற்காக கையகப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆவணத்திடம் இருக்கக்கூடிய தகவல்களின் படி கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஹெக்டேர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் இருக்கிறது மேலும் இந்த திட்டத்திற்காக எட்டு மலைகள் தகர்க்கப்படும் என்றும் அது மட்டுமின்றி நூத்தி இருபது ஹெக்டேர் காடுகள் அழிக்கப்படும் என்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் தகவல்கள் இருக்கின்றன இருபத்தி மூன்று பெரிய பாலங்கள் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சிறிய பாலங்கள் ஒன்பது மேம்பாலங்கள் இருபத்தி இரண்டு வாகனங்கள் செல்வதற்கான கீழ்வழி சாலைகள் அது மட்டுமின்றி இரண்டு பாலங்களுடனான கீழ்வழி சாலைகள் வனப்பகுதியில் மூன்று சுரங்க பாதைகள் எட்டு சுங்கச்சாவடிகள் பத்து பேருந்து மற்றும் லாரி நிறுத்தங்கள் என இத்தனையும் இந்த சென்னை முதல் சேலம் வரையிலான பசுமை வழிச்சாலையில் அமையவிருக்கிறது இத்தகைய பசுமை வழிச்சாலையால் யாருக்கு லாபம் என்ன லாபம் என்று பார்த்தால் இவ்வளவு நேரமாக நாம் வரிசைப்படுத்திய விஷயங்களின் விகிதத்தில் கால் பங்கு கூட லாப விகிதம் கிடையாது என்பதுதான் அதிர்ச்சி தரும் தகவலாக இருக்கிறது சென்னையிலிருந்து சேலம் செல்லும் பயண நேரத்தை குறைக்கவும் பொருளாதார வழித்தடத்தை மேம்படுத்தவும் வாழ்வாதாரமற்ற விவசாயிகளின் விளைநிலங்களும் உறைவிடங்களும் பசுமை வழிச்சாலையாக மாற்றப்பட வேண்டுமா என்று விவசாயிகள் கேள்வி எழுப்பி கவலை தெரிவிக்கின்றனர் அதே நேரம் கடந்த ஆண்டு ஒரே மாதத்தில் சுமார் நூற்றி ஆறு விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட இதே தமிழகத்தில்தான் தற்போது மாநில அரசு பத்தாயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்களை இந்த திட்டத்துக்காக கையகப்படுத்தி இத்தகைய அழுத்தத்தை வேளாண்குடி மக்களுக்கு தர இருக்கிறதா என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர் இந்த திட்டத்தால் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்ற நிலையில் விவசாய நிலங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை தற்போது பார்க்கலாம் விவசாய நிலங்கள் நகர்ப்புற மாதலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் போது அந்த நிலத்தின் மண்வளம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படும் நீரியல் மாற்றங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் வாழும் மக்களுக்கு பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் நிலத்தடி நீர் குறைந்துவிடும் விவசாய நிலங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் விவசாய கூலிகள் என அனைவரும் வேலையின்றி நிர்கதியில் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் பின் கட்டாய இடம்பெயர்தலுக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் இந்த நிலையில்தான் வேறு வேலைகளுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவோம் என்று அரசாங்கம் சொல்வது வேடிக்கையாக இருப்பதாக விவசாய ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நகர்ப்புறங்களில் கட்டப்படும் நெடுஞ்சாலைகளில் பசுமை சூழலை ஏற்படுத்த சாலையின் இருபுறமும் மரங்கள் நட்டு வளர்ப்பதுதான் பசுமை வழிச்சாலை ஆனால் ஏற்கனவே பசுமையாக இருக்கும் காடுகளையும் மலைகளையும் அழித்து சென்னை சேலம் பசுமை வழிச்சாலை அமைப்பது எல்லோராலும் முரணாக பார்க்கப்படுகிறது பல்லுயர் பெருக்கத்தின் மிக முக்கியமான ஹாட்ஸ்பாட்டாக இருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மரங்கள் அதிக அளவில் வெட்டப்படுவதால் தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களில் தமிழகத்துக்கு கிடைக்கும் மழை அதிக அளவில் குறைந்து விடுகிறது இந்த நிலையில் மூன்றிலிருந்து நான்கு லட்சம் மரங்கள் வரை இந்த திட்டத்திற்காக வெட்டப்படவிருக்கின்றன என்பது அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலாகவே இருக்கிறது வெறும் ஆறாயிரத்து நானூறு மரங்கள் தான் என்று அரசாங்கம் தரப்பில் சொல்லப்பட்டாலும் இந்த காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது வெட்டப்படும் மரங்களின் எண்ணிக்கை லட்சக்கணக்காக உயரும் என்றே தோன்றுகிறது மலைகளை பிளந்து சாலைகள் அமைத்தால் ஒன்றாக வாழ்ந்த மிருகங்கள் பிளவுபட்ட வாழ்விடத்தை தேர்ந்தெடுக்க நேரிடும் அதனால் சின்ன சின்ன பூச்சிகளில் இருந்து பெரிய மிருகங்கள் வரை இயற்கையோடு ஒன்றோடு ஒன்று வைத்திருந்த சுற்றுச்சூழலியல் தொடர்பு முற்றிலுமாக தடைபடும் ஒரு சமூகத்தின் வாழ்விடம் அழிக்கப்பட்டு வழித்தடம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறது சரியா பசுமை வழித்தடம் அப்படிங்கிற பெயருக்கு மாறாக இயற்கையை நசுக்குவது முறையா தொடர்ந்து இயற்கை வளமும் மனித வளமும் சூறையாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தமிழகம் ஒரு நாள் பாலைவனமாக மாறிவிடாதா என்பன போன்ற கேள்விகள் மக்கள் மத்தியிலும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியிலும் எழுந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது